Hey Bellas! Welcome to my new episode. Hola a todos! Kamusta po kayo? I am glad at excited ako, Bellas, sa mga darating na ganap dito sa ating Miss Universe Philippines, Bea Beatriz Luigi Gomez. Okay? So, alam natin na malapit na po ang Miss Universe sa Israel at ngayon meron naman pong lumabas na bagong update at gusto ko pong i-remind kayo na magkakaroon din po ng another Miss Universe besides the December Coronation Night sa Israel ang susunod na edition po ng Miss Universe ay gagawin po sa UAE sa Dubai at ito ay inilabas sa isang news article. So, I am so excited about that. Okay. So, may nagtatanong sa akin dahil daw ba sa news na ito pwede nang mag-appoint ang Miss Universe Philippines para ilaban natin sa 2022. Kasi meron na tayong queen na si Bea lalaban sa 2021, this December. Sa palagay ko po, hindi gugustuhin ng organization yung appoint-appoint lang. Kasi katulad dati, di ba, marami nagsasabi na total wala na namang oras at gahul na. Bakit hindi natin i-appoint yung first runner-up na si Bella Ismael ng Paranaque, yung first runner-up. Pero hindi po natinag ang ating organization at itinuloy nila ang kanilang competition di- despite the pandemic. So for sure, lalong-lalo na na medyo hindi na mahigpet ang health uh, system sa bansa, for the next year, I think, mas lalo silang magkakaroon ng competition para ipilian ang ilalaban natin sa 2022 Miss Universe. Palagay ko, magkakaroon pa rin ng another competition. At maganda naman po ito dahil mas lalong nakikilala ang organization, mas lalong dumadami din ang kanilang sponsors. And as I was saying before, this is still a business entity na para mag-operate at gumana ang isang organization, kailangan po ng continuous sponsors at kahit po iba-ibang sponsors, kailangan nila na may darating pang mga bagong sponsors for the next pageant. So, klaro na yung tanong na yan. And now, Bellas, meron tayong lumabas na issue or article na galing sa Manila Bulletin. And the title is, Thrill Maker, a tell-all behind the scene tale about the MUP 2021 selection process. Ano bang ibig sabihin nitong article na to? So dito sa article na to, Belas, parang ipinapakita nila na ang pagiging Miss Universe Philippines ay hindi lamang mataas ang score sa lahat ng segments ng competition. But also, they are trying to say, that they have to see and check the character of the girl. Yan po ang sinasabi ko sa inyo dati, na hindi po pwede yung kandidata na parang diva-diva ang arte pag nasa competition dahil tinitingnan din po yan ang organization. Hindi man kayo pagsabihan, meron dyan mga nakalook out na ang bawat kilos ng mga girls ay tinitingnan. Kung ito ba ay may discipline, good behavior, yung may positive character, yan po ang mga tinitingnan ng organization sa isang kandidata. Kaya magtataka na lang tayo, minsan hindi nila preferred ang isang kandidata. O kaya naman, kahit na anong bait ng isang kandidata, kahit mag-opo, yes po, ganito po, ganyan, hindi, rin pa, hindi pa rin nila type. So anyway, depende pa rin talaga to sa nararamdaman nila ha. Hindi lang kasi basta mabait ka lang. Kailangan pleasing din ng yung personality, yung relatable ka o may connection ka sa kanila. Kasi merong mabait, kahit na anong gawin ng mabait na tao na yun, hindi nila pwedeng makasama o talagang ayaw nila. Hindi ba gano'n naman talaga sa buhay? Meron tao kahit na anong bait sa'yo, hindi mo gusto. So, ganun din ang organization. I don't think na ibabase lahat nila ng dahil sa character. Pero palagay ko, nasa ganda pa rin to. And at the same time, maganda ka na may connection ka pa. Yun po ang gusto ng organization. So, ano bang napapaloob dito sa article na ito na pinag-uusapan ngayon sa social media? 
sinasabi lang naman dito sa article na ito kung gaano kabait si Beatrice Luigi Gomez. Kaya deserving na deserving niya ang corona. Hindi lamang po siya nag-perform, pero halos lahat ng organizer gusto siya. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi nakitaan nila ng connection si Beatrice sa lahat ng kandidata. At ito pong gumawa ng article na ito o yung nagsabi nito sa Manila Bulletin ay isa po sa special panelist ng MUP. Ano po ba yung special panelist? Ito binasa ko, hindi naman pala part ng judges. Ang ibig sabihin po ng special panelist ay isang deliberator ng organization. Kumbaga, siya po ang makikipag-usap during the deliberation of winners. O kware, natali na yung scores. Ito po yung matataas. O kaya, may mga judges na ayaw si ganyan, gusto si ganito. ba diba? Siyempre, ang judges iba-iba yan ang gusto. So, itong special panelist nito, siya ang magiging uh, kumbaga tulay para pagsamasamahin ang kagustuhan ng judges para makakuha sila ng panibagong reyna. Yung po ang ibig sabihin ng special panelist. So ikinuwento niya rito na para siyang spy na nagmamased uh, sa mga kandidata at ika nga nagdisguise pa siya para hindi siya mahalata na special panelist o kasama sa organization. Ito ang masasabi ko, Belas, ha? Lalong-lalo na sa mga nagko-compete na kandidata. Kaya iwasan din natin yung may mga ugali sa sa pageant. Kung nagagawa natin sa bahay na okay itong ganitong ginagawa na atin, kailangan pag nasa uh, venue tayo ng isang kompetisyon, alisin muna natin yung mga bagay na hindi maganda katulad ng ating mga mannerism. Oo nga, gusto mong magpakatotoo bilang tao. Pero bilang kandidata, hindi ka naman pwedeng ipakita mo lahat, even your bad mannerism. Kasi at the end, makikita nila yung talagang ang kilos ay firm, yung demure, yung disente, dignified. Kaya lang hinahanap nila sa winner. Itong social experiment naman po na pinag-uusapan ngayon sa social media, eh itong special panelist na to, sinabi niya, nung bago daw ang kompetisyon at papunta na raw sa make-up room itong mga kandidata natin, nagpanggap siyang isa sa mga fans. So nag-disguise siya, nag-sombrero daw, nag-t-shirt lang ng simple para hindi mahalata. Tapos syempre nakamas siya. O kaya nakasalamin pa para hindi halata. Tapos parang nagpapanggap siyang fans at sinabi niya dun sa mga girls, kada may dumadaan na girls, uh, good morning, good morning, good morning. O, o ganyan, ganyan siya ng ganyan. Parang, parang nga siyang fans na ano, ay good morning, ganyan. Tapos wala raw bumati sa kanya. In the end, Meron lang isang bumati sa kanya na babae at ito ay walang iba na si Beatrice Luigi Gomez bago siya mag-make up. At yung sinabi ng itong special panelist na ito ng organization na good morning, ang sagot naman daw ni Bea, good morning po, sana po manood kayo mamaya. Yun. So na-attract daw siya doon sa ganong salita ni Bea. So meaning to say, parang nagkaroon siya ng... Uh, Decision na si Bea has a really good character. Okay? At napapansin din ng mga ibang staff yung kilos ni Bea. Pero ito lamang po ang sa akin, Belas. Tama ba ho ang ganitong social experiment? Tama bang iniispayan natin ang ating mga kandidata? Tandaan natin, lahat sila hindi mo makikita ang ugali pag hindi mo nakasama ng matagal. Minsan, mamimisinterpret mo yung attitude o yung karakter ng isang tao nang dahil lang may nagawa siyang hindi ka aya-aya sa oras na yon. Pero sa kabilang dako, meron naman siyang kabutihang nagawa sa ibang kandidata na katulong siya. Hindi lahat ng oras eh merong magandang attitude ang isang kandidata dahil tao po yan. Okay? So kung titingnan natin la- lagi ang kanilang mga kilos, parang magiging robotic naman po ang pagtingin natin dito sa mga candidates. Para sa akin hindi maganda na ini-inspection sa isang sitwasyon ang kandidata. At pag yung isang kandidata nakapag-respond, siya na ang winner. 
siya na ang pinakamabait. I don't think so. Yung first impression natin sometimes with a candidate, nagkakamali po tayo kasi eh. Minsan akala natin snobbish pero hindi naman. Kasi according t- dito sa uh, special panelist na to, meron daw isang favorite candidate dyan. Hindi niya na-mention kung sino. Ang sabi niya, eh, parang nag-ismid pa raw, tapos nag-roll over daw yung mata. At yung parang nag-side-eyed pang ganon. Alam niya yung side-eyed na yung ganon tumingin, parang hindi magandang ano, look ng isang kandidata sa ibang tao. Pero alam niyo, Belas, sa ganong puntos, maihuhusgahan natin ang babae. Very unfair naman po ata yun. Pagpalagay na natin nagkaganon. Kasi that time, ang mga babae nagmamadali mag-make-up. Siyempre, gusto nilang, marami silang iniisip, ang costume ko, ang gown ko, ayos na ba, ang sapatos ko. Diba? Nagmamadali sila. Siya na rin na, yung panelist na rin na nagsabi na may mga daladalang gamit yung mga babae. At patungo doon sa make, sa, uh, make-up room. So meaning, very busy sila. Hindi lahat ng staff ng hotel o kaya mga fans manadaraan doon, ay isa-isahin mong batiin yan para lang magka-corona ka o para lang masabing I am the good one. At pag hindi mo na nabate yung isa, ano ka na, bad character ka na? I don't think so. Kaya hindi ako sang-ayon sa ganito pag inspect sa ugali ng mga kandidata during the competition. Siguro once, uh, uh, yung, uh, kung mag inspect tayo, yung... In totality, yung everyday, inspectin natin sila. Pero yung isang sitwasyon lang, may inspect mo at doon ka magkukuha ng final conclusion na ganito ang isang kandidata, ganyan siya, ganito ugali niya. It's too unfair. Hindi mo doon makikita ang ugali ng tao sa isang sitwasyon na yun. Maraming pinagdadaanan ng kandidata, pressure, ninenerbyos, maraming iniisip, may tumatawag sa kanilang mga parents nila, friends nila, Okay, andito na kami sa venue, ganyan-ganyan. Di ba marami silang kausap ang mga makeup na gagawin niya, ano yung styling, di ba? Kung isa-isa mong babatiin yung dumaraan doon, anong mangyayari sa iyo? Baka maubos yung oras mo sa kababati at wala ka na mapulfill. Kailangan po natin lawakan ang ating pag-iisap dahil kung kayo po ang nasa sitwasyon ng mga kandidatang yun, hindi mo mababati lahat. Kailangan intindihin natin ang pinagdaraanan nila. At yung mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking channel, please naman po, subscribe na kayo, okay, sa aming munting channel. At click nyo na ang notification bell para naman updated kayo sa aking mga ganap, live, and vlog. In, on that note, marami pong salamat. Bella, see you!